ส่วนช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะเราจะไปติดตามเนื้อหาจากนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครค่ะก็คือคุณอิทธิพลบารมีเกรียงไกรนะคะเกี่ยวกับมุมมองที่แตกต่างของวันคาฟรีเดย์ค่ะที่เขาบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องรอให้ถึงวันรณรงค์ก่อนแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะเป็นคาฟรีแมนได้ทุกๆวันด้วยวิธีการที่หลากหลายด้วยนะคะติดตามในบ้านฉันวันนี้ค่ะเทศกาลรณรงค์การงดใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อปลุกสำนึกให้คนหันมาเดินทางด้วยวิธีอื่นเช่นการเดินการใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะต่างๆหลายหลายคนล้วนคือคาฟรีแมนอยู่แล้วผมให้คำจำกัดความของคาฟรีแมนว่าคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยที่สุดถึงไม่ใช้เลยก็เรื่องวันคาฟรีเดย์ใช่ไหมครับในความเข้าใจทีมคนหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นวันที่ใครๆก็มาปั่นจักรยานแต่เราก็รู้สึกว่าจริงมันก็คือวันที่เราจะใช้ใช้รถยนต์น้อยลงแล้วก็หันมาใช้บริการสาธารณะมากขึ้นคือจริงๆอย่างเราสองคนทุกวันนี้เราก็ไม่มีรถนะครับแล้วก็ใช้รถเมล์แล้วก็ปั่นจักรยานเอาเป็นหลักแล้วพบว่าจริงๆแล้วมันประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเนาะแล้วชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะอะครับถ้าสําหรับคาเฟ่แมนในความหมายของจ่าค่ะก็คือคนที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะจ่าก็มีรถยนต์ที่บ้านเหมือนกันค่ะแต่ว่าเอ่อใช้จักรยานในการสัญจรไปมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าไกลนะคะก็กะเวลาเดินทางเอาค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเดินทางด้วยขนส่งมวลชนก็มีบางวันค่ะที่จะไปทางแท็กซี่รถเมล์หรือแม้แต่ว่ารถส่วนตัวแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางบ้านเนี่ยเราก็จะไปกันทีละหลายๆคนคงไม่ต้องมีเรื่องดูแลรถไม่ต้องมีค่าน้ํามันค่าที่จอดรถเลยใช่ครับซึ่งก็จะลําบากหน่อยกับบริการสาธารณะบ้านเราแค่นั้นเองโอ้จริงๆแทบไม่ต้องรอวันคาฟีเดย์เลยครับจริงๆครับวันคาฟีเดย์เหมือนเป็นวันที่ทําให้เราทุกคนรู้ว่ามันมีการเดินทางแบบอื่นโดยไม่ต้องพึ่งพารถส่วนตัวใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเป้าหมายเราคงอยากให้เราทําได้ทุกวันซึ่งเราก็พยายามทำทุกวันอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าการใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยมันคล่องตัวดีไปด้วยกันทีละมากๆเนี่ยไปกันหลายๆคนโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะสงสารคนที่ขับรถยนต์มากกว่าซึ่งเขาเนี่ยจะต้องมาเสียเวลาเสียอารมณ์อยู่ในช่วงเวลารถเต็มที่เก่าเวลาเดิมเกือบตลอดทุกวันนะคะเราเป็นคาฟีแมนได้ทุกวันนะคะไม่ต้องรอคาฟีเดย์ค่ะอิทธิพลบารมีเพลงใครนักข่าวพลเมืองชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยรายงาน